qual é o preço da perfeição? E quem é melhor que o Aronofsky para explorar isso num filme? Ele que adora um personagem no limite. É, mas o filme não é sobre isso, pelo menos não só sobre isso, é sobre a perda da inocência, é sobre o amadurecimento. Eu vou chegar lá. Quem patroneou esta crítica foi o Marcos Eduardo. Um abraço, Marcos. E ele solicitou um alô da vez especial para os seus amigos Glória, René e Vinícius. E para os seus familiares Leonardo, Gisele e Marcos. Um abraço, pessoal. E eu quero indicar o Instagram do Vinícius Zielo, que faz recomendações rápidas de filmes de streaming. Se você quiser patronear uma crítica no canal, é só me mandar um e-mail. Eu te mando o Media Kit e a a gente conversa. Essa crítica vai ser sem spoilers, mas depois da nota eu vou falar uma coisinha sobre como eu interpretei o final do filme e vou deixar um aviso bem grandão. Vamos lá? Vamos lá. Black Swan, ou Cisne Negro, conta a história de uma bailarina lidando com uma fortíssima pressão psicológica enquanto ensaia para uma adaptação moderna de O Lago dos Cisnes. Aliás, o roteiro também funciona como uma leve adaptação do bailé do Tchaikovsky. A Nina, personagem principal, tem claros paralelos com a Odette. Mas o filme vai além e lida com a desinfantilização da personagem como parte do processo necessário para que ela atinja a perfeição, só que o paradoxo é que para ser perfeita ela tem que deixar de ser perfeita, ela tem que perder o controle. O filme tem um pouquinho de filosofia barata. Além de uma certa redundância no personagem do Tomar, eu vou chegar lá, mas é um filme do Darren Aronofsky e ele não faz filmes ruins, além de ser um fofo, né? Pois é, sempre histórias tão leves, coloridas... Né? Aquela coisa do melhor do ser humano, leveza e pouco estresse emocional. Black Swan é o mais próximo que o diretor chegou de dirigir um filme de alo. A estética setentista, aquela coisa Dario Argento, é muito presente aqui. É um thriller psicológico e o diretor gosta de ostentar suas referências. Tem, por exemplo, os jump cuts godardianos, tem um pouco da dismorfia corporal do Cronenberg, aquela coisa dela ficar... Procura, ela, ela percebe que tem um machucado aqui e você não sabe se ela mesma se arranha e a mãe, né, super controladora, imediatamente vai lá e corta a unha dela, mas o filme tem uma narrativa alucinatória, então pode ser coisa da cabeça dela e claro que lembra a mosca em relação àquele negócio vai piorando e quanto mais piora, de certa forma ela vai se transformando. Eu adoro o caos controlado do diretor, principalmente durante o ato final, aquela bagunça emocional, você não sabe se o que ela está vendo é real, até que ponto vai a alucinação dela, até que ponto vão os paralelos entre a performance e o que ela está vivendo na vida pessoal e o filme é cheio de camadas, é um filme do Aronofsky. Embora não seja uma crítica direta à indústria da dança, os sacrifícios... É, ficam bem claros aqui. O objetivo do filme não é mostrar, gente, olha só que escândalo que é a vida de uma bailarina e tudo que ela tem que passar, mas é, você vê, por exemplo, ela, ela almoça uma laranja e, e a ideia de comer um pedaço de bolo é torturante para ela e ela vive com dor. E também retrata o um ambiente hostilmente competitivo em que elas vivem. Aí me lembrou um pouquinho o Showgirls, aí mais uma referência. Quem disse que o Aronofsky não é fã do Paul Verhoeven. A Winona Ryder está bem escalada para mostrar como essas dançarinas são uh, descartadas cedo e ela também é uma peça importante para o arco da protagonista, da Nina, porque a maneira como a Nina enxerga essa bailarina um pouco mais velha que está se aposentando e como ela idealiza e aos poucos ela começa a se identificar com a sensação de, opa, peraí, tem alguém querendo me substituir. E mais do que a busca pela perfeição, o filme lida também com a dualidade. É um filme sobre extremos que são trabalhados tanto a nível externo, dentro da própria trama, com a história do cisne, e ela é perfeita para fazer o cisne branco, mas não consegue encontrar o seu lado mais furioso para fazer o cisne negro. Então, a dualidade óbvia tá na trama. A personagem da Mila Kunis, a Lily, é o oposto dela. Ela usa branco, a Mila Kunis usa preto, ela é tímida. A Mila Kunis, a Lily, é extrovertida. Ela dança com os movimentos controlados. A outra dança de maneira bem mais imprecisa, só que 
mais feroz. Boa interpretação da Mila Kunis, ela alimenta muito bem esse lado alucinatório da Nina de não saber até que ponto ela tá realmente fazendo essas coisas, ou aquilo aconteceu ou não, e ela é do bem ou do mal, e ela é uma boa ou uma má influência, e ela é necessária para outra atingir o seu potencial. E a nível mais introspectivo, os extremos são trabalhados com o uso dos espelhos. O reflexo dela simboliza o seu outro lado, o seu outro extremo. Em algumas cenas é super óbvio, super claro, ela faz um movimento e aí o reflexo se mexe um pouquinho depois e a expressão facial nunca é a mesma, também há momentos onde ela vê o reflexo dela no, no metrô e, opa, peraí, não, o reflexo está um pouco diferente e, e ela tem uma coisa de se enxergar nas pessoas que passam por ela, você fala, ah, tá alucinando, será que alguém parece com ela, por que está que acontecendo isso? Também há momentos onde, ainda através do espelho, a outra personalidade aparece por um microsegundinho e aí a interpretação da Natalie Portman precisava funcionar, porque ela tá fazendo uma coisa e aí a cara dela tá meio assim, durante meio segundo você vê que, opa, não é ela, ela faz uma coisa e já, já voltou e aí ela, ela reage ao que a, a outra versão dela acabou de fazer. É, é, em alguns momentos é muito sutil e é muito bom. Os reflexos retratam muito bem essa batalha interna. Tem uma outra Nina lá, aliás, Nina significa ninha, né? o N com um tiozinho tem som de NH em espanhol, ninha, e ninha significa menina, então, e logo de cara o quarto dela é tudo rosa, cheio de almofadinhas e bichinhos de, de pelúcia, o figurino acompanha esse arco, no começo ela usa roupas brancas, e aí quando a outra personalidade, entre aspas, começa a se manifestar, ela começa a usar cinza e no final ela usa roupas escuras. A cinematografia é bem diálogo, o filme é muito atmosférico, a música é sensacional, ela evoca um sentimento de, de insanidade, de obsessão. É bem macabro, é bem intenso, o filme é muito intenso, é um filme emocionalmente cansativo, porque a protagonista tá sempre tensa, sempre sufocando, ela tá sempre no limite e não teria funcionado sem a interpretação sensacional da Natalie Portman. Aliás, é uma uma performance também de extremos, há dois momentos, há vários momentos que chamam a atenção, mas há dois aqui que exemplificam isso. Em um momento ela recebe uma notícia muito boa, algo que ela estava almejando muito, que ela desejava muito e ela liga para a mãe e conta. O alívio que essa mulher demonstra uh, em cena é impressionante e dura muito pouco, porque logo depois já quase imediatamente já vira ansiedade e em outra cena a gente vê ela extremamente decepcionada por causa de um erro que ela comete, logo ela que está tentando ser perfeita o tempo inteiro. Então, é a maneira como ela evoca isso, com, sabe aquela coisa da decepção interna, e você, ah, é, é muito forte. A transformação dela é muito vigorosa, é tanto que há um momento onde ela finalmente, não onde você finalmente vê o outro lado e como ela muda toda aquela insegurança daquela menina sobrecarregada pela pressão e pela mãe e pelo carinha e pela outra dançarina que é o lugar dela, de repente, pá! E ela tá no controle, é sensacional! Melhor interpretação da carreira dela, Oscar merecido, a Barbara Hershey tá muito bem, demonstra um total descontrole emocional naquela cena do bolo e... É uma, é uma figura tóxica na, na, na vida da filha. Há uma cena que é praticamente um jump scare que, que funciona para mostrar isso, como a mãe tá no caminho dela, quase literalmente falando. E chegamos ao Van Sant Cassel, que para mim é um personagem repetitivo. Ele sempre fala a mesma coisa. Nina, eu olho para você e eu vejo a cisne branca. Você é pura, você é insegura, frágil, mas eu preciso ver a cisne negra. Onde está a cisne negra? Cadê a cisne negra? E ele é um total babaca, mas aí, aí, aí não é uma falha do filme, porque esse personagem, esse tipo de, de comportamento que ele tem com a sua dançarina e o uso do poder super existe e o personagem é bem escrito, tanto que esse, esse asco que eu tenho dele é, é, é proposital, mas a redundância não tanto, porque é toda hora, Nina, eu vejo o lado branco, yay, mas o outro, uh -uh, Nina, você dança muito bem a parte vulnerável, mas a outra parte, não, bom, não tá bom, Nina. É a única coisa do filme que me dá uma certa antipatia, eu fiquei pensando, será que é suficiente pra tirar né, a nota máxima, mas tá, não, vamos lá, nota... É, ele, ele é muito chatinho, né? Toda hora é Nina, White Swan, yes, Black Swan, no. E 
Agora vamos à minha interpretação do final do filme. Aviso de spoilers em 5 segundos. Fica claro, pelo menos a partir do, do segundo ato, que a Nina não anda muito bem da cabeça, ela está alucinando. É, algumas coisas você, como espectador, questiona se aconteceram ou não, outras né, claramente não aconteceram. Há uma cena onde as duas meio que se enfrentam no camarim, a Nina tinha acabado de, de, de cair durante a interpretação, ela estava se sentindo péssima, e a outra né, veio se alimentar disso, só que ela nem estava no quarto, eu acho que ela vê a Lily como a personificação do, do lado obscuro interno que ela mesma tem, que está tentando sair e ela meio que está resistindo. É tanto que ela mata a Lily, esconde o corpo, mas depois você vê que não tem corpo nenhum, não tem sangue, aliás tem, mas não onde você pensa, porque na verdade ela se matou. Ela não se matou, ela matou um desses dois lados que estavam em conflito. A questão é qual dos dois lados ela matou, porque depois dessa sequência, depois que ela mata a Lily, o lado negro, entre aspas, vem à tona, tanto que ela volta pro, pro, pra interpretação e dança bem pra caramba, tem até né, uma hora que ela termina lá e faz a reverência em formato de cisne, todo mundo aplaude de pé e é um momento magnífico, então leva a entender que agora é a outra, é a Nina do mal, não, não sei se do mal, mas vocês entenderam, mas no final quando ela morre, quando ela cai lá no colchão, né, ele fala, what did you do, what did you do, e a mãe, aquela coisa toda, a tela vai ficando preta e acaba, e nesse caso a tela fica branca, por que a luz branca? O Aronofsky não faz nada por acaso, então será que ela matou o cisne negro, ela usou a energia do cisne negro para dançar, para ser perfeita, e aí o custo foi... Não sei, não sei qual dos dois ela matou. O que vocês acham? E é isso, pessoal. Marcos, obrigado mais uma vez. Um abraço. E até a próxima.